Bueno gente, temita interesante mediante las redes sociales con respecto al nombre específico de tres peleadores Y me refiero a Cali Rountree Jr., me refiero a Yamaha Hill y me refiero a Jiri Prochaska oh my no se sabe qué va a ocurrir con estos peleadores Evidentemente son peleadores que están muy cerca De ese top número uno Evidentemente también está la pelea De por medio de Rakic contra Ankalaev Pero lo que quiero dejar en consideración Y dejar claro en esto Es que aquí se define quién es el próximo retador Al cinturón de las 205 libras Evidentemente tenemos campeón Tenemos campeón vigente, campeón reinante Campeón que defiende una y otra vez Este cinturón y me refiero a nada más Y nada menos que el Poatán Alex Pereira que está convirtiéndose o se ha convertido en un campeón sumamente dominante en esta división de las 205 libras y no hay forma de que nadie niegue esta realidad el tipo con prácticamente solo 7 meses ha defendido en tres ocasiones su cinturón y no solamente que las ha defendido sino que de qué manera las ha defendido y es por esto que hay mucha controversia mediante las redes sociales con respecto a ese número uno libra por libra en ese ranking de los mejores libra por libra de la UFC porque evidentemente a mi punto de vista, mi manera de ver las cosas, el de Max también es el mismo, no vemos a un Islam Makachev como número uno. This is number one bush. Sino que más bien vemos a un Alex Pereira indiscutido como número uno. Sin embargo, es el número 2 Pero bueno, esto es tema para otro video De hecho, Max estuvo hablando sobre esto en un video dentro del canal Y lo pueden ir a buscar y lo pueden ir a ver ¿Qué pasa con estos tres nombres? Cali Roundtree Jr., Yamaha Hill y Giri Prochaska Es que, hasta el punto donde yo estoy haciendo este video Hay muchos rumores de un posible enfrentamiento entre ellos Sea Yamaha Hill contra Giri Prochaska O sea, Cali Roundtree Jr. contra Yamaha Hill Ambos nombres, o sea, me refiero al de Cali Roundtree Y me refiero al de Giri Prochaska Están directamente mezclados al de Yamaha Hill, que es el tipo que está haciendo un poquito más de ruido actualmente mediante las redes sociales, como todos ustedes saben lo que pasó en ese evento numerado UFC 307, que Yamaha Hill, ese, ese bostezo, ¿no? como que la, burre, la pelea fue sumamente aburrida etcétera, pero él lo estuvo explicando que era algo más bien en forma de burla, que era que algo que había visto él más de lo mismo, que había sido una finalización, sí, evidentemente espectacular, pero que fuera de eso él no había visto nada más de lo que el Poatán había demostrado hasta ese momento. Y la respuesta de Alex Pereira fue muy simple, fue que se estaba despertando todavía del UFC 300. <risa> uh, ¿estamos? Donde Alex Pereira lo había finalizado, lo había noqueado. <risa> Hay que tomar en consideración que... Cali Rountree Jr. que acaba de salir de esta pelea espectacular contra Alex Pereira También ha salido mediante las redes sociales hablando un poco de un posible enfrentamiento contra Yamaha Hill En un próximo corto periodo de tiempo o más bien a principios del próximo año Esto es algo que puede ocurrir ¿Qué pasaría si estos peleadores se enfrentaran entre sí? O dos de ellos evidentemente se enfrentaran entre sí Pudiera existir la posibilidad de que le pasaran por encima en cuanto a esa cola, en cuanto a esa fila entre Ankalaev y Rakic por llegar a ese cinturón indiscutido de las 205 libras Desde mi punto de vista personalmente yo creo que sí Creo que en caso de que Ankalaev gane y se dé una pelea por ejemplo Cali Rontri Jr. contra Yamaha de Hill o Jiri Prochaska contra Yamaha de Hill El que salga el campeón ahí muy probablemente vuelva a retar al cinturón Vuelva a retar al campeón Vuelve a ir a intentar capturar ese cinturón indiscutido de las 205 libras Porque la UFC evidentemente no quiere esa pelea de Ankalaev contra el Poatán Porque hay un riesgo real, hay un peligro latente con que esa pelea la pierda el Poatán Y evidentemente ahora mismo Alex Pereira representa la cara de la UFC Representa indiscutiblemente la estrella más grande y consolidada de la actualidad que tiene la UFC <risa> Y la UFC no va a hacer una locura de dejar caer esa estrella que ellos tienen así porque sí, de la nada. Entonces van a evitar en la mayoría de lo posible ese enfrentamiento entre Ankalaev y Alex Pereira. En caso evidentemente, como ya les digo, que sea Ankalaev el que termine por llevarse la victoria frente a Rakic. Evidentemente yo creo que si Rakic gana esa pelea, cosa que veo difícil, el estilo de pelea que trae Ankalaev es complicado. El estilo de pelea que está mostrando Ankalaev es complicado. Es un tipo que tiene lucha, es un tipo que ha finalizado varias peleas. Recuerden lo que le pasó a Johnny Walker, por ejemplo O sea que el tipo viene no solamente pegando fuerte Sino que también viene con ese estilo de pelea fajador Que presiona desde un principio, que te lleva al suelo Que te hace clinch, es bastante complicado 
Por lo tanto, considerar de que Rakic puede ganar esa contienda es muy complicado. Pero en caso de que Rakic salga ganador en esa disputa, yo creo que sí le dieran la oportunidad titular. Creo que pasaría la fila directamente a Rakic y fuera él el nombre que iría a retar al Poatán. Que, por cierto, es una pelea muy ganable para el Poatán. Es una pelea que, otra vez, se le encaja muy bien a ese estilo que tiene Alex Pereira. Porque es un estilo de peleador de striking. Es un estilo de pelea de pie y... Cada peleador que se enfrenta al Poatán de pie es muy complicado que se le pare enfrente y que le haga pelea. Tenemos un solo caso, que es el de Israel Adesaña. Fue el único tipo que se le ha plantado en el octágono y lo ha noqueado. Es el único tipo que de hecho lo dominó durante cinco asaltos. Porque en la pelea que incluso se enfrentaron por primera ocasión dentro de la UFC, Israel Adesaña lo había dominado. Por lo tanto, quedarse frente a frente con el Poatán no es una opción viable. Te puede noquear en cualquier momento. Y... Estos otros tres peleadores, Khalil Rountree Jr., Chiri Prochaska y Yamaha Hill, ya han pasado por ese tipo de situación, ya han pasado por esa pelea. No, 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 no. A pesar de que pasaron por ahí, Yamaha Hill sigue presionando para esa pelea, sigue optando y sigue queriendo otra vez enfrentarse al Patán a modo de revancha. <risa> Y la UFC evidentemente le conviene mucho más hacer una revancha entre ellos dos que, como ya les digo otra vez, enfrentarse a Ankalaev contra el Poatán. Porque Ankalaev trae un estilo de pelea diferente. Ese sí te va a llevar al suelo, ese sí te va a presionar, ese sí te va a llevar y te va a hacer gran unpound y te va de una forma u otra a intentar finalizar. No hemos visto de lo que es capaz hasta este momento el Poatán de defenderse en el suelo. Y Ankalaev sería una prueba realmente muy complicada para él. Sería realmente la prueba de fuego para ver si el Poatán está listo o no en lo que su pelea de suelo. Si la afición quiere espectáculo, si la UFC quiere brindarnos ese espectáculo, la pelea a hacer es otra vez contra uno de esos nombres. Como ya les digo, si Rakic logra ganar, logra hacer la hazaña frente a un tipo como Ankalaev, le van a dar esa oportunidad titular. Si no lo hace, hay que considerar que la UFC de una forma u otra pudiera hacer esto, pudiera enfrentarse Khalid contra Yamaha Hill o por otro lado Jiri Prochaska contra Yamaha Hill y de una forma u otra hacer algún tipo de show, algún tipo de pie y poner estos tipos por encima de Ankalaev en otra ocasión más. Es muy complicado, pero la UFC no sería la primera vez que lo hace, para nada. O sea, fácilmente lo pudiese hacer sin ningún tipo de problema y directamente perdería su oportunidad titular cuando realmente que se la merece es Ankalaev. Pero sería muy interesante... Aparte de quién se merezca, quién no se merezca, quién le daría la oportunidad titular de esas 205 libras, sería muy interesante un enfrentamiento entre Yamaha Hill, por ejemplo, y Cali Roundtree Jr. Porque Cali Roundtree Jr., si bien se ganó un poquito esa pelea titular, desde mi punto de vista no se la ganó del todo, evidentemente habían otros nombres que estaban en la fila por encima de él, pero dadas las circunstancias que estaban en ese momento y dado que la UFC quería un evento numerado importante, quería vender un show importante en ese UFC 307 que no tenía tenía campeón disponible, pues aprovechó a Alex Pereira y aprovechó este hueco, pudiéramos decir, dentro de la cola y puso directamente a Cali Roundtree Jr. Pero Cali Roundtree Jr. no se ha enfrentado realmente a un top 5 de esta división, no se ha enfrentado a un top 3 de esta división, se enfrentó a un Anthony Smith. Sí, es un tipo importante, es un tipo veterano dentro de esa división Es un tipo que ha brindado batallas épicas y que se puede decir es un tipo complicado Todo esto sí, pero al mismo tiempo no es el medidor más grande que tenga las 205 libras Para ver quién realmente se merece una oportunidad titular O sea, Cali Roundtree Jr. ahí agarró, ganó esa pelea evidentemente Hizo lo que tenía que hacer y le dieron la oportunidad titular Pero Cali Roundtree Jr. todavía no está aprobado y se demostró cuando logró pelear al más alto nivel contra Alex Pereira, Alex Pereira simplemente lo noqueó. Esperó, sí, le costó un poquito al principio, en ese primero, en ese segundo asalto, pero finales de tercer asalto y cuarto asalto fue totalmente para Alex Pereira. Empezó la maquinaria y lo termina por finalizar. Entonces, hay que ver qué ocurre en un enfrentamiento directo entre ellos dos. Y otro, otra pelea interesante también sería Giri Prochaska contra Yamaha Hill. Es una pelea muy, muy, pero muy esperada por parte de la afición. En muchas ocasiones se estuvo hablando y se estuvo rumorando que eso es una pelea que iba a ocurrir. Es una pelea de descarte por el cinturón prácticamente. Eso es una pelea que sinceramente puede salir otra vez un retador al título, sin ningún tipo de lugar a dudas. Pero ¿qué pasa? 
si Giri Prochaska, por ejemplo, gana esa contienda, en caso de que se dé, evidentemente, creo que no sería tan atractivo volver a ver una pelea entre Alex Pereira y Giri Prochaska. Creo que no sería para nada atractivo, porque Giri ya ha sido finalizado por parte de Alex Pereira en dos ocasiones, no consecutivas, pero en dos ocasiones. O sea, peleó contra Giri por el cinturón de las 205 libras en una primera ocasión. Le gana, logra obtener ese campeonato indiscutido a Alex Pereira. Luego pelea contra Yamaha Hill en el 300, lo finaliza, y luego pelea otra vez contra Giri Prochaska y lo finaliza de una peor manera. De la cual lo había finalizado en un principio En ese primer encuentro que los dos tuvieron Por lo tanto, pensar De que sería una pelea interesante, creo que Desde mi punto de vista no lo sería, no sé si la UFC Lo tomaría como demasiada redundancia Pero, contra Yamaha de Hill Sería una revancha, una revancha de una pelea Evidentemente, y vimos muy poco en ese primer encuentro Y contra Cali Rantry Jr. A lo mejor pudiesen venderlo de otra Forma más espectacular de lo que se hizo En esta pelea, pero creo que el desenlace Sería el mismo en cualquiera De los tres casos que fuera, incluso si Rakic se mete en la ocasión Sería también eliminado por parte de Alex Pereira Creo que ellos cuatro no tienen mucho que hacer Contra un tipo como Alex Pereira Evidentemente considerando los estilos De cada uno de estos peleadores Pero si vemos a Ankalaev es una cosa totalmente diferente Ankalaev yo creo que sí representa un reto real para Alex Pereira Lo que pasa es que la UFC no sé si esté tan contenta De que Ancalaev sea el tipo que logre destronar a Alex Pereira Sobre todo con todo lo que está haciendo Alex Pereira dentro de esta división Así que nada gente, yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video